。穆先生，找到童小姐了吗？你为什么要这样做？你又为什么这么做？你为什么要逼孩子？他对你到底有什么意义、啊？我凭什么要告诉你？就凭你十年来一直冷落我姐姐，我依然诚心诚意的叫你一声姐夫。我姓穆，你姓穆。我们之前没必要诚心诚意。那好啊，那我就更加问心无愧了。我把真相告诉他，他就再也不会受你的牵制了。你以为我瞒着他，是为了困住他？那你是为了什么？我没必要告诉你。我也不想知道，我只知道他今后再也不用受你的牵制了。他现在失踪了，无家可归了。这样的结局，对他有好处吗？再怎么无家可归，也比留在这儿强。至少他不用再蒙在鼓里，他也不用再做无谓的牺牲。今后的路怎么走，就让他自己讲，让他自己选择。你这样是不负责任。我只是做了我觉得正确的事，我做错了吗？你说。你以为你做了好事？你是好心做坏事。这里不欢迎你，马上离开。告辞。小雨，开门。来了。哎呀，童小姐，你怎么了？没带伞啊？快进来，我给你泡杯水。你先下。皇上说的是真的吗？是真的吗？那个男人是谁？穆少卿，我不是告诉过你他有老婆的吗？你也答应过我不会再跟他来往，你怎么可以骗我？你怎么可以这么对我？月英，对不起，你明知道我最恨这种女人。你们知道我爸是怎么死的？我发誓，我不会饶过这种女人。你是我最好的朋友，你居然这么骗我，你居然这么对我！月影，我不是存心要骗你的，你是我最好的朋友，你是我唯一的朋友。我没有你这种朋友。我跟你说过，如果你是这种女人，我就跟你绝交。你知道我心里是怎么想的吗？我不想跟你绝交，我希望我从来就没有认识过你。对不起，对不起，我不要听你的对不起，我不要再看到你，你走。<笑>我也明白全是你在哪儿？关你什么事啊？你这个无耻的男人！哎，你走了。喂。
，为什么你们都骗我？为什么？吃不下也得吃一点。我想问你一个问题，你对同学下套的事儿我知道，之前你跟我提过，可是他舅舅也有份下套，我倒是今天才知道，为什么？什么为什么？根本不需要他舅舅出手，你已经可以让他就范了，何苦还要拖他舅舅下水呢？是不是你想让他尝尝被出卖的滋味？既然你留了这么一手，想要打击他，那为什么到现在还不肯把真相告诉他呢？而当郑飞告诉他真相的时候，你又这么生气，这么着急？因为我不高兴，从别人的口中告诉他。我看啊，这应该不是真正的原因。是因为你自己已经受尽了被出卖的滋味，所以你不忍心看他再承受这种伤害。咋？妈明白，妈真的。小姐，你没事吧？需不需要我们帮助？小姐要我们送你回家吗？可不可以借我手机打个电话？我想要跟家里打个电话，可是身上没带钱。喂，你好。喂，你好，哪位？是你妈同学。同学，发生什么事？你在哪里？你告诉我你在哪里。我在，我在钟楼。是不是我们以前？经常去的那个钟楼，你别走开啊！我马上过来
你想在哪里？不要这样对我！不要！不要！同学，怎么了？你要做梦了？是啊，我又做梦了。我真希望梦里的一切只是一个梦，我又害怕这一刻才是一个梦。有我在，我要走了。你还是想回到他身边去吗？以前我一直以为你和穆振飞在谈恋爱，其实网上的事过几天就会过去。你男朋友一定不是个普通的人，他一定会想办法平息这种情绪，所以你不用太着急。是我男朋友，我是一个道德败坏的女人，我破坏别人的家庭，所有人都知道我是为了钱必要嫁给我吧，要不然我们都老了。我以为你再也不理我了。不，同学，这辈子我都不会再离开你了。不要再离开我。